De Klerk, Storbeton, Warrugay Metal et s'imposer 61 à 66 à Belfius Namur samedi soir pour mener 1 à 0 en demi-finale des playoffs. La soirée fut bien difficile pour les Namuroises qui ont perdu Julie Vojta, américaine, a rechuté sur sa fracture de stress au pied n'a pas joué en seconde période. Une soirée difficile donc pour les filles de Sébastien Dufour, pourtant tout avait bien commencé pour les Namuroises avec une mise en jambe qui leur a permis de mener 11 à 4 dans cette rencontre. Djenebou Sissoko, plus discrète ensuite, avait ouvert la marque et c'est Laurence Van Malderen qui allait porter les siennes aux commandes. L'intérieur bruxelloise était très à l'aise et s'offrait un envoi à longue distance en prime pour porter Namur devant. De l'autre côté, Warigame avait réagi par son duo d'américaines, Chandria Jones puis Shana Viadaudel. À Namur, c'était toujours Laurence Van Malderen, mais c'est aussi Cathy Wambé dont la vitesse d'exécution faisait mal aux Flandriennes. La menuse tournésienne de Belfius Namur avait en effet creusé l'écart à 13 à 4. 9 points, ce sera en fin de compte l'écart maximal dans cette demi-finale. Il était déjà temps pour Warugame de réagir, message reçu par Chandria Jones à longue distance, mais Laurence Van Malderen lui répondait aussitôt. Le match était bien lancé. Chana Viadaudel, bien servi par Signe de Vligueur, maintenait Wargame au contact et le premier quart était sifflé sur la marque du 18 à 15 avec un léger avantage pour les Namuroises. Wargame allait profiter de la bonne tenue de Maya Vukurovic et de l'expérience de Nel Deyar pour prendre pour la première fois l'avantage brièvement dans cette demi-finale à 18 à 19. C'est encore Laurence Van Malderen, auteur de 14 points, 8 rebonds samedi soir qui allait repasser les commandes dans les mains Namuroises avec deux paniers de suite qui feront 23-19. Warigem s'accrochait toujours avec signe de Vligueur par exemple et Djenebou Sissoko côté Namurois avait fait 25-21 au marquoir alors que l'on avait dépassé le quart d'heure de jeu. Signe de Vligueur donc sur un panier bonifié démontrait que Warigem était bien décidé à rendre la tâche Namuroise bien difficile, ce que devaient constater les Namuroises qui ne parvenaient pas vraiment à décrocher leurs adversaires. Une bombe de Julie Vojta encore au poste dans cette première mi-temps devait bien permettre à Namur de garder l'avantage face à Maya Vukurovic puis Ney Le Deyart. Mais la rage de Cathy Wambé en disait long aussi sur les difficultés de Namur à résolument prendre le dessus sur son adversaire dans cette rencontre marquée aussi par beaucoup de déchets et de ratés. Cathy Wambé tentait de dynamiter les siennes. Chandria Jones alignera 15 points pour Warugame samedi soir. Et avec Shanavia Daudel, les deux Américaines de Marc Lucar aligneront 34 des 66 points de leur équipe. Laurence Van Malderen puis Maria Papova à 3 points allaient redonner un peu d'air à Namur. Mais comme à chaque fois, Warugame allait aussi rester au contact. La première mi-temps était sifflée sur la main de 41 à 37. La seconde période sera nettement moins enlevée. Nel Deyart avait ramené d'abord à 41-39 pour Wargame et de lancer de Maria Papova puis Shanavia Daudel. Ensuite, Mitocellus avait fixé le marquoir à 43 partout en ce début de deuxième période. Le marquoir restera figé sur cette marque de 43-43 pendant plus de 3 minutes et personne ne réussissait vraiment à prendre l'ascendant. Si c'est Maya Vukurovic qui débloquait le marquoir à un quart d'heure du terme, c'est bien Namur qui allait reprendre les commandes avec un panier bonifié de Maria Papova. 12 points pour la Bélarusse samedi soir, mais pas mal de ratés également. Kouaregem n'avait de cesse de courir après le score dans cette demi-finale. Chandria Jones, malgré les fautes, ramenait encore et ce sera en définitive 51-49 à la fin du troisième quart-temps. Tout était encore à faire dans cette demi-finale. Inge Melemans alignait à longue distance pour donner encore un peu plus d'énergie aux Flandriennes et si Cathy Wambé lui répondait, Inge Melemans en remettait une couche et Warugan menait 53-55. Une bombe de Maria Papova annonçait un money time à couteau tiré. Maya Vukurovic tenait bon du côté de Warrigan, mais avec un panier bonifié de Djenebou Sissoko, Senamur, qui tenait toujours le bon bout dans cette partie 
et avec un panier encore à mi-distance de Capi Wambé qui inscrivait 61 à 57 avec encore une 45 à jouer. L'on se disait que Namur était bien parti pour finalement s'en sortir dans cette rencontre difficile pour les filles de Sébastien Dufou. Mais dans un dernier coup de rein pourtant, Waregem allait passer devant au meilleur moment. Shanavia Daudel avait lancé une première salve pour faire 61-59. Et avec une bombe surtout très bien placée, ensuite l'Américaine donnait l'avance à Waregem. 61-62. Namur ne repassera finalement jamais au-dessus, gaspillant ses dernières possessions. Et le chrono s'écoulera. Il restera encore 10 secondes de jeu et une faute volontaire de Stéphanie Dubuc sur Sine de Vlieger scellera les derniers espoirs namurois. Sine de Vlieger plantera ses deux lancers et deux autres lancers à nouveau octroyés à Waregem sur la remise en jeu. Fixeront les chiffres au marquoir sur un 61-66 qui permettait à Waregem de mener 1 à 0 dans cette demi-finale. Une grosse performance pour les Flandriennes qui ont cru en leur chance. We hebben een harde strijd. We hebben iedereen opgefokt. Iedereen wou ervoor gaan. Dus dat was goed. En we hebben vooral gezegd dat, dat het in defense zou moeten gebeuren. En dat hebben we vandaag toch proberen te tonen. Dat we veel harder in team verdedigd hebben. En we hopen dat de volgende wedstrijd ook te doen. En hopelijk op dat dan ook tot zo'n goed einde. Vous sentiez aussi qu'à la mi-temps, c'était possible de venir gagner ici. Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps dans le vestiaire Ja, opnieuw hetzelfde. De kleedkamer heeft ons opwept en iedereen had wel door voor, voordat de coach binnenkwam dat we het kon, konden winnen. We stonden niet veel achter, dus dat moest, was zeker haalbaar. En van binnen voelde dat dan ook, dat het haalbaar is. En dan kom je uit die kleedkamer en dan gaan we er gewoon terug volledig voor. Dus ja, het is goed afgelopen. We hebben een bon boulot. Euh, bien travaillé. Euh, la différence était surtout au niveau de rebond, une différence de 10 et à la fin du match euh, c'était euh, à peu près égalité. Donc euh, on a fait ça bien, on, a, on était mieux surtout le quatrième carton au niveau des décisions parce que le troisième carton on pouvait faire l'écart mais on n'a pas fait. On a bien travaillé, l'énergie était là, euh, c'était encore un petit problème au niveau des décisions. Mais je suis content de mon équipe. Euh, j'ai demandé de travailler très dur, mais moi comme coach, de rester très positif par rapport aux actions, euh, les situations sur, euh, sur le terrain. Oui. C'est vrai qu'à un moment, le marquoir est longtemps resté à 43-43, puis ça a bousculé, comme vous dites, dans le dernier quart. Oui, oui c'est vrai, on, on pouvait faire euh, euh, l'écart euh, ce moment-là, mais euh, oui, l'équipe n'était pas encore prête pour euh, faire euh, des bonnes décisions, pour euh, chercher les points faibles qu'on connaît bien, mais euh, le stress, euh, euh, oui, c'était un, un match très serré, le stress a, a joué son rôle. Euh, donc, euh, si on sait bien euh, utiliser nos points forts et attaquer leurs points faibles, je pense bien que Wargem a une chance, même à Wargem. Ok, 61-66, mauvaise soirée, bien entendu, vous perdez, mais vous perdez aussi une joueuse. Oui, tout à fait, je pense que ça, c'est la... Vraiment la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est la perte de Julie Wachta pour la fin de saison parce qu'elle s'est blessée au même endroit que sa fracture de fatigue. Et là, à la palpation, euh, enfin, elle a clairement dit, elle a senti son os craquer. Donc euh, c'est plus que probablement fin de saison pour, pour elle aujourd'hui. C'est évidemment un handicap pour le match retour. Comment ça s'est passé aujourd'hui pour vous L'équipe n'était pas trop bien dans ses baskets non, je pense que, bah, premièrement, il faut féliciter Waregem pour l'excellent match qu'ils ont, qu ont fait aujourd'hui. Je pense qu'ils ont été beaucoup plus conquérants que nous. Ils ont joué sans pression, beaucoup plus euh, de volonté, je pense, plus d'intensité. La preuve, c'est que d'habitude, on domine au rebond et ici, euh, on finit euh, à égalité. Donc euh, voilà, je pense que félicitations à Waregem. Et puis, en deuxième mi-temps, simplement, je pense qu'on en a perdu le fil du match. On s'est désolidarisé. Et par rapport à ça, je pense qu'on a une, un manque de prise de responsabilité des filles. D'habitude, les playoffs, c'est tous les trois jours. Ici, il y a une semaine. Est-ce que est, ça peut vous avantager, enfin, pas vous avantager, mais est-ce que ça peut vous aider à vous reconcentrer Non, parce qu'honnêtement, on préférait jouer tous les trois, quatre jours. Une véritable ambiance de playoff. Ici, on a une semaine euh, à combler, je dirais. Donc euh, voilà, le, maintenant le point positif, c'est qu'avec cette défaite, on est obligé d'aller gagner deux matchs. Et qu jouera que si on gagne à Wargame, on jouera mercredi prochain. Ça diminuera un peu le laps de temps avant la finale de playoff. Si on se qualifie, parce que si on affiche le même état d'esprit, on ne se qualifiera pas.